还挺有闲心逛超市啊！第一次见到，在超市约会。逛超市是同居的选手吗？到底是不是你们江总啊？看着不像啊，但那女的肯定是他。你看那扭成那样。没错。你们先在这盯着啊！哎哎，干嘛去？干嘛去？干嘛去？哎，那边有卖面包的呀，买点当早餐啊！不是，关键时刻你真是你，这不扫兴了吗？哎，咱们两个去买单了，走，跟上，跟上。哎，那不是江大凯的车啊，反侦查能力挺强啊。说什么？快追呀、啊！上车，走走走走。要去酒吧啊，师哥，怎么喝了这么多酒啊？今天是个高兴的日子。嗯，什么事儿这么高兴啊？啊，我不喝酒，我今天不太舒服，我过来看看你，坐一会儿就走。师妹，我离婚了。你说今天是不是个高兴的日子？怎么这么突然呢？不是过得好好的吗？都是表面。结婚这几年，大家工作都忙，聚少离多，没顾及家庭，我俩早就没什么感情了。有时候想吵，都吵不起来。今天下午。刚刚办好手续，这件事情既成事实了，你只能往前看了。我也不知道该怎么去，但我觉得总有合适的那个人在等着你。我以为，在我这个岁数，一切都会是风平浪静，但是你刚刚那番话，让我觉得，一切都是缘分。也许陪我再坐会儿，好吗？哎，那男的就是你们公司江胖子吧？嗯，长这么胖，除了江胖子还能有谁啊？哎，我说这女的够厉害的，刚才那个男的不是江胖子，就换了一人。我去，这小姐姐可以啊，一茬接着一茬的。嗯，我早就跟你们说，这女的没有那么简单的。比你还渣，得了吧你！他能有我渣？在这儿，你怎么看也看不清楚。这么着，咱们俩去过去，还不认识我们？注意面壁啊，保持对象，放心，专业的。行吧，走，霸气。我能理解你现在难过的心情，但是喝酒并不解决问题。我觉得你应该振作起来，既然已经没有感情了，也没有必要太纠结了。所以少喝点吧，嗯。其实这杯酒，也不是为了我前妻喝的，是为了我自己。我好后悔，为什么当初要娶一个不爱的人？为什么我要一心扑在事业上，而错过了追求幸福的光阴？直到有一天，我内心柔软的地方突然动了一下，我知道我不甘心。师妹，你知道是哪天吗？就是你入职的那天，你喝多了？我没喝多，在美国的时候我就觉得你很好，但是机缘巧合，我没能留在美国。
但是在我知道你想要离职的时候，我就一定要让你回来。我有个问题想问你：我来智动科技上班，究竟是你认为我跟你的关系比较亲近，还是因为你认可我的工作能力？当然是因为你的能力了。好。你应该知道我这个人做事的方式，我不喜欢工作和感情混为一谈。我来这儿看你，纯粹是因为你是我的朋友。人喝完酒之后，容易放大自己的情绪。你刚才跟我说的那番话，我全当是你放大了我们之间的友谊。我很感谢，有你这么一位重感情的朋友。千真万确，家胖子就是家胖子。不是跟你们俩确认的话，他们俩聊什么呢？那没听清。单位已经买过了，我送你回去吧。走。哎，我聊错了。要走了，要走了，快走走走走，你想干啥？谢谢你，我今天确实有点喝多了。我不介意。可以给我一个拥抱吗？不可以。刘哥，拍到了，拍到了，拍到了，你们看。这几张照片全部拍到，完不完美？报上说，完美吗？图都不 P， 还敢说是完美啊？怎么又是你啊？手机交出来吧，不然我立刻报警。不是你跟我们说，你为什么要报警？你们偷拍他人，侵犯了他人的隐私权。根据我国治安管理处罚法第四十二条规定，处五日以下拘留或五百元以下罚款。对不起，要停一下。人家我们刚才在拍风景呢，你怎么知道我们想拍谁？我两只眼睛都看到他拍了别人。行行行，别跟他扯了，不就五百块钱吗？夏小飞，给我，这凭什么是我呀？我原来碰瓷了。这回这么痛快呀、啊？不是在三亚的时候啊？来来来来来，正好正好，拿什么？你到底是谁啊？你们不用管我是谁，你们三个人之中，有一个人是色狼童语吧？哎呦，小丫头辫子挺能说呀，这是要跟我们正面刚是不是？行，那你猜一下，我们仨，谁是童宇啊？这还用猜吗？反正你不是。上次在电影院就是因为看到你破坏了本宫看电影的心情，你连个傻白甜都搞不定，你这点双商，当不了公主是？笑什么笑啊？皮笑肉不笑的，一身名牌跟租来的似的，一看就是那种满嘴红胡号志，其实就是败絮其中的花花肠子。就你那点战斗力，怎么跟我们家旭哥斗啊？是条会说话的舌头。杰森在，割了他。是，闭嘴，小心本宫阉了你们。这位吧，看着眉清目秀、气宇轩昂的，自以为自己很拽，跟全世界都欠他五百万似的，实际上眼带煞气，充满哀怨，内心空虚无比。这就是典型的斯文败类象征。你就是那个人间极品渣，童女。我跟你说，我今天就看你是个女的，我但头发长还炸个毛卷起来，我跟你计较。你长，没没没，没事。我谢谢你刚才对我的评论。你谢我就赶紧把照片删了吧，不然我保证你们今晚一个都走不了。你别太得意啊！我告诉你，我李杰森从来不打女人，但是对于你，打我呀？因为我不敢啊。行，等会儿，我再找个好的角度，帮你宣传一下，好不好？哎呦，你这哎，这这这这这这，行行了行了行了，这碰瓷那女的惹不起，咱们撤走走吧。撤什么撤呀？照片删了。你没完了是吧？谢谢。啊，我来接你，抓到三个人现行，他们偷拍你。哎，你别乱说话啊！我们哥仨在里边喝酒，出来，我哥们想拍一下风景，怎么了？你跟踪我是吗？我们三个没事儿，过来跟踪你干嘛？我们过来喝酒，跟你说了啊。好，你喝了什么酒？啤酒啊啊啊！威士忌吧？你这么巧就在这里喝啤酒吗？不是，谁说威士忌吧不卖啤酒啊？对，你还管我喝什么酒啊？你真无聊
，我是挺无聊的。刚才好像不凑巧啊，看到你跟江总那温暖的拥抱，看见了，满意了吗？我问心无愧。嗯，拥抱的问心无愧。彭宇，我们也抱过，我们还睡在过一张床上，难道我们有什么吗？你还真信啊？计算器啊？烂宝宝！哎呀，天哪，还真是你啊！哎呀，又对了，真是好长时间没见过了。挺好的呀，这什么情况？我他们仨认识。看什么看呀？就算许多和你们朋友认识，也改变不了你们是许多的敌人。照片赶紧上。你们许多私会，难道还不让人知道啊？那是我们的自由，你管得着吗？你套路人家小姑娘，我管过你吗？你有这个闲工夫，为什么不管管什么？半岛和平、中东危机，或者是你也可以研究研究土星或火星哪个适合你未来生存，行吗？你瞎扯什么呢？你出来吵架，别总是词穷，多读读书。我就我我让着你，我好男不跟女斗。哎呦！这不约姐怎么还骂上我们男人了？这是被哪个男人伤害了吗？嘀咕什么呢？关你什么事啊？我嘀咕你，世界上最漂亮的女人，行了吧？谢谢啊，世界上最白痴。哎，别走，别走，来来来来，你呀、啊，别跟他吵了，你俩不是一个级别的，你绝对吵不过的。啊，还有还有，我问你。不是这个超级霹雳火爆爆炸头，你认识？我怎么可能认识他？不认识。啊，不认识真没想到这个许多怎么和郭老二看着这么亲，这是在逗我吗？今天就是场误会，我替这哥几个跟你道个歉啊！杰森，杰森，赶紧把那照片删了，都删了，给你们看吧，都没了。童宇，看在你和郭崇是朋友，今天我就不跟你计较了。但是你又刷新了我对你的认识。哎呀，反正已经这么差了，不差这么一点。小丫头，以后嘴别那么毒啊，积点德、啊。闭嘴吧你，现代巨婴，多读点书。走吧。再见啊。坦白从宽，抗拒从严。郭老二啊，郭老二，真没想到啊，咱们四个人里面第一个叛变的竟然是你。我这怎么就叛变了我？我我跟许多认识的比跟你们认识的还早呢。那时候我爸调动工作，我就转学了，我就跟他一起到上海了。然后许多就是我高中同学，我们俩做同桌。后来毕业了以后，他就去美国了，一走走了十几年，这中间我们俩也没见过。那个时候他数学特别好，所以我就叫他计算器。然后他知道我喜欢读书，老把那书翻的都烂了，都叫我烂书本。哎呀，这称呼还挺亲昵啊。这是你叛变的理由吗？那个时候我又不知道那女当事人是他呀，对不对啊？我也没见着人啊。而且我们俩这中间这十几年，我真的今天才是第一次又见着他
我知道你现在坦白了很多了，对吧？但是，在你这个基础之上，能不能再跟我们说一下，他在见江胖子之前，他在超市里面一起买东西的那个男的是谁？我忘记问了。哎呦我去！哎，这样何老师，我问你的事，你必须要老实回答我。我跟他站哪一边？哎呀，这还用说吗？理所应当的呀，哼，这就对了。我肯定站在真理那一边啊。我，哎，这你跟郭老二，你不站真理这边啊？站哪一边？站哪一边？哦，我知道了，他就是你相册里那四眼吧？对呀、啊，他是我高中同学，现在是国立大学的老师。可话说回来。我怎么觉得你今天看眼神有点不对劲啊？又怎么不对劲、啊？就是充满了那种温暖。他单身吗？你问这干嘛？你说你们啊，三年同桌，久别重逢，男未娶女未嫁的，可以发展一下。哎呦，叶子谦，你别给这个男的，你就在这儿给我男未婚女未嫁啊！我是怎么我嫁不出去了吗？我。我就是觉得你这个缘分有点失真。你说你啊，以前最好的那同学，居然是你现在最大的敌人、仇人，那色狼，他俩居然是同学，可笑不可笑？说白了，我也没有想到，他是我高中最好的朋友，竟然跟童宇，他们两个也是同学。那那俩呢？那俩黑白无常，一个学校的？我哪知道？应该是吧。哎呦我的妈呀！啊，你看他们那四个，一个四眼，一个穿的跟高仿似的，一身租来的名牌，对不对？一个人间极品渣，还有一个我说都不想说了我。哎呀，子健，子健，我变王小姐了，我都绷住了啊！别笑啊！租来的假名牌是什么鬼啊？真是没想到啊，这么好的同学，竟然和……我也没想到有那么好的兄弟，竟然和是三年同桌啊！让我猜猜，这江总啊，还是昨天晚上江总之前那个男人？说你干嘛、啊？我跟你说，摄像头都录着呢。我只想警告你，不要过多关心你的私生活。我管过你吗？管好你自己就好。我坦坦荡荡，怎么了？你坦坦荡荡，我没有任何兴趣。我只想告诉你，出了这个门之后，我不想听到任何的闲话。那我也警告你，不要以为你有上层关系可以对我的项目指手画脚，听见了吗？那场大雨过后，好像一切都变回去了。雨过天晴，噩梦中醒。是场噩梦吗？不是吗？哎，烂书本。哎呦，这大中午的，你看把我们徐总请出来吃饭，真辛苦你了。那我得点点贵的，贵的，嗯，行啊，那就你买单呗，我买单，凭什么我买单？亏是上学的时候教你那么多，不行就你买。我跟你开玩笑，我虽然工资不高，但是这顿啊，你吃什么都行。服务员，先给我来两杯绿茶，然后要你们这儿的苏杭招牌十二菜。谢谢。可以啊，兰叔。嗯，你现在啊，真的比以前开朗多了。近朱者赤嘛
。那童宇他们每个人都那么开朗，就我这样的，现在在他们中间，还跟个闷葫芦一样。寂寞者黑，咱俩同学聚会能不能不要提外人？这是禁区啊！绝对的禁区。行行行。哎呀，想一想，我还真得感谢你。我小时候要是没有你，我估计我到现在定理公理啊，还都是蒙的。哎呀，你说小时候吧，总觉得时间过得慢，长大了这十几年真的一眨眼就过了，我都觉得我老了。谁说你老了？现在和当时没有什么两样，虽然十几年没见你，依然还是呆呆的。这去了美国十几年，一点信儿都没有。咱们好多同学可都说你是嫁到美国去了，是真的吧？谣言也行。哦，那你现在呢？什么时候变得这么八卦？寂寞者黑。啊，看来他跟童宇的芥蒂真的很深。我想我做的是对的。一会儿菜要上，你先吃，你饿。好。哎哎哎！不是你什么事儿，电话说不了，啊？现在里边啊，有一特重要的饭局，替你约了人了。谁啊？哎哎哎！别激动啊！我我这也是为了你好啊，那就不能进去好好聊聊吗？郭老二，你为了我好，我跟他是什么关系，你不清楚吗？我跟他有话说吗？我就是因为心里清楚，我才约你来的呀。他现在不管怎么说，也是你们公司的管理者，高你半级，对吧？你理智嘛，大家就是个同事，就事论事就好了。我跟他不需要搞任何的关系。你你还你还是不是我兄弟了？不，你这不是废话吗？哎呀，那你就信我一次，听我一次，行吗？啊？我今天因为我兄弟，我才可以这么做，我才进去的，知道吗？但是有一点最重要的，我不可能会低头。哎呦，我知道，我知道，除了鞋带，没人能让你低头啊！走走了，走了，佟大爷啊！哥，徐总，坐坐，中午好啊！真是意外啊！我知道你跟童之间是有矛盾，但你俩是我最好的朋友了，我夹在中间我很尴尬。能不能答应我吧？咱们就坐下来，好好的一起吃一顿饭，不管有什么误会，咱们说开了，行吗？我和童工程师已经没有误会了。对啊，没有误会，完全没有。哎呀，行了，一个我高中同学，一个我大学同寝的兄弟，我还不了解你们俩呀？啊，择其善者，而从之；不其善者，哎，你看徐总眼睛都累了，你别说那么多话。和解是不是，徐总？哎看郭传挺不容易的，可以。同工程师，我跟你实话实说，我不是针对你。你研发的项目，我会支持，但我绝不会奉承。最近你们组的情绪就是很急躁，我很不看好。出于工作来讲，李德组就是比你们组稳定。行了，你每天说同样的话累吗？还有一个月的时间，确切的说，是二十二天二十个小时。到了时间，要干嘛呀？哎，决斗啊！时间到了，他完不成就离开公司。徐总，我想跟你说一句话呀。有的时候我们看到的东西，它未必是对的。也许我看错了你，也许。
你更看错了我。哎，哎不。白叔白，谢谢你的和解和你的午餐，我去上班了。喂，大哥哥，我的餐呢？我饿死了。你没吃啊？我吃空气啊。不是，呃，我刚在那个底下想给你拿外卖呢，我碰到你那个哥们儿，就是那个大学老师，郭哥是吧？我看他手里提一份外卖，我以为他给你带的呢，所以我就没拿。行了，行了。你去忙吧。有事儿，要当说客。吃人家嘴短，反正你现在已经吃了，就算我当说客，你也不能不接受。要说明天说啊，今天头疼。行行行行，那你吃吧。这么巧啊！啊，我我正好路过这儿。上来吧。啊。你是不是知道？我刚才给许多去送生煎包，所以你生气了？哎，你说你来我们公司给别人送生煎包，你怎么不也给我带一份啊？哎呀，你别这么小心眼行不行啊？我这纯粹是给老朋友送个宵夜，没别的意思。那我是新朋友。哎呀，郭老二，我跟你说，你要不跟我说呀，我还真不知道。哎。你这演技零分啊，零分！我跟你说吧，我从来没有想过我的好兄弟来到我的公司没有见我一面，却是因为一个女人。你别酸我了，行不行？要不然你就痛痛快快的骂我一顿，这我心里舒服点，行吗？郭老二，你们俩高中的时候是不是好过？绝对没有，这你放心。还有我放心？你是不是让你差点气死我呀？哎，不是，其实刚才我还真给你准备了一份，但是我是怕你知道了生气，我就给吃了
，什么馅儿的？哎，虾仁。哎，我吐出来，吐出来，吐出来，吐出来！你你，我太爱吃了，我我我我真吐！你现在你现在给我吐！哎，我操！我说，你，你还真使劲儿啊你！哎，老二，我刚问你的话，你还没有正面的回答我呢。不是，头儿，我觉得你可能是误会了啊。我对许多，那是一种特殊的感情。如果没有许多的话，我可能连伯利大学都考不上。你还记得我原来跟你提过，我为什么会学历史吗？因为你原来数学不好，高考的时候才考了九十分。嗯，就这九十分，起码有六十分是许多的功劳。当时许多啊，学习特别好。高一、高二的时候，我俩是同桌。高三分班了，他就利用课余时间呀、啊、晚自习时间啊，来给我进行个人的辅导。我那数学呀、啊，全是这么学来的。哎，你跟我说说，他之前是一个什么样的人啊？和他的家庭是什么样子？我就知道，她是一个很普通的家庭的女孩，反正她很独立。生活自理能力很强，你问这些干嘛？我只是想知己知彼。但是有一点我敢肯定啊，许多是一个很简单的女孩，而且内心非常温柔，绝对不会故意为难一个人的。这我可以拿人格来保证。说的那都是过去，你知不知道这人是会变的？但是本质是不会变的。其实今天许多呀、啊，已经跟我说的挺明确的了，他就是就事论事呢。你再加加油，努努力，一定能得到他的认可的。哎，你是谁呀？啊，业内最年轻的总工程师，获过 MIT 人工智能设计大奖的人，郭老师啊，你还真是个好老师。妈。这鸡汤，喝你这，满血复活。嗯，许多。哦，说为了感谢我，明天要请我看电影呢，一个新的爱情片，《假如纽约不快乐》。要不咱一起去、啊？明晚还要加班呢，那我一个人去了啊。嗯。我看着高兴的过程，我知道，刚经历了前女友风波的他，很久没有这么开心过了。他是我最好的兄弟，我自然希望他每天都像现在这么开心。但是我心里却不知道为什么会有一丝隐约的不快，这种不快我也说不清楚。我只是觉得怕他陷进去，怕他会离我们，离我越来越远。看看看看，我就说有问题吧。这郭老二已经穿心荡漾了，你要再不遏制他的话，他就开始波涛汹涌了。我的天哪！他给女魔头送宵夜，明天还要约女魔头看电影，他简直就典型的叛变。我看郭老二是被这冲锋的温暖给冲昏头了。首先不知道这许多到底是怎么回事，咱们先不说别的呀，先是那个神秘男子，再加上这个江大海，他们到底什么关系？弄不清楚，怎么能接近呢？就是，你说这郭老二一个坑，自个儿就往里跳了。我觉得我好像找到根源，什么呀？你想。郭老二上周刚刚参加他前女友的婚礼，他肯定受到刺激的。在这时候出现一个女的，他肯定就上套。你想，咱们这几个哥们儿里面，最想要女朋友的就是郭老二。现在他的状态应该属于，无论那个女孩是谁，已经不重要，只要是个女的就行。所以，咱们得找一个人分散他的注意力。谁啊？
啥意思？啊？关老师，你怎么在这儿啊？不是你邀请我来看电影的吗？还让你朋友送的票。我朋友。那好啦，那就当我们电影院偶遇，一起看个电影不行吗？哎，麻烦让一下啊。来，书本。啊。你站着干嘛呢？你挡着其他观众吧。坐吧，坐吧。你要的巧克力爆米花。谢谢。啊。我也买了你最爱的巧克力爆米花。谢谢。啊。嗯。认识啊。啊。许多，啊，许少同事，崔老师。哦，你好，你好，我是许多，谢谢家。吃点爆米花啊！好的，烂板板，我这儿也有一份儿，吃我的。我说你们仨够了啊，够了，够了，够了！你别生气，别生气，我们只是在阻止你犯一个错误。对呀、啊，同时抱着两个美女，多开心啊！你说你们三个以后人家怎么看我郭崇啊？郭老师，其实这个没事儿啊。你想一想啊，你跟许多呢，你们俩只是朋友，然后呢，你带着许多跟你的约会对象去一起看一个电影，这没什么呀？对，对不对？等等啊。崔老师也只是我的同事，那就更没问题了。你带着你的一个普通朋友，跟你的同事三个人一起去看一场电影，那有什么呢？对不对？那我不跟你们说了，你们仨呀，简直就是混蛋！哎，怎么着骂人？既然为两个女人，那我们仨是混蛋，真是！既然你说我们仨是混蛋，那这样，从今儿开始，咱们四个。分道扬镳，恩断义绝，如何？我看也差不多了、嗯，是不是啊？不是，你还是人吗？你，哎，你看看，听见没？又骂我们仨不是人，你真的是过分了，郭老二。嗯，我不说话了，可以吧？我就老老实实的问你一句话，女人、兄弟，你选择谁？还问我选择谁？你们三个跟他们有可比性吗？哎哎哎哎哎。我的意思就是说，所有人跟你们三个都没有可比性。且你现在心里只有两个女人，哪有我们哥仨呀？你们是不是忘了当年咱们都说过什么了？啊？哎哎哎，干啥干啥？先生，您的酒，这才对嘛！过生日哪有喝绿茶的？当然喝啤酒才够劲呢。就是呀、啊，郭老师三十四岁生日 ，double 十七岁，与其就该 double 的喝呀，喝什么茶呀？这咱们那天不都说好了绿色养生局的吗？郭老二，这不都是绿色吗？<笑>你少喝点啊！今天可说好了，出了什么事可不算工伤的。现在是下班时间，徐总，你管不了我吧？不是，再说了，你少喝了吗？我不像某些人三杯就饱。哟，叫板。哎哎，别自己跟这闷头喝了，赶紧先把正事办了。去去去，去啊！徐总，我过来敬您一杯酒。老潘，你
你俩可以喝，但不用每杯都干了，不用干啊！别管，我刚才敬你这杯酒是敬，那天晚上在医院你照顾了我，但是你千万别以为那天晚上你照顾了我，在公司的事情上我就可以妥协了。没有人可以动我的项目，那天的实验失败，它只是一个意外。难道你认为我照顾了你一晚上，是为了让你跟我妥协，对吗？这是我对您一贯的理解。好，我没想到你会这样选我。好，我认。不过刚才那杯酒不够谢我照顾你一晚上吧够吗？哎哎，投了投了，别喝那么多。老二，你别管。哎，好，你只要负责开心就行了，知道吧？好。哎呀，行了行了，生日生日，你别管他了吧。哎，不是，我过生日啊，干嘛都不让我管啊？行行行行，我不管了，行吗？那你们喝酒为什么不带着我呀？我可不答应啊！哎，还有我呢，我觉得是这样。来，敬许小姐酒这事儿呢，肯定不能落我一个，是不是？哎呦，我我我我一起加入，一起加入。何子虎来欺负我们家许多是吧？一起喝。哎，你别乱说话啊！没有欺负，我们只是敬酒。那不行，一起喝。来来来，行行行，来一起，一起喝吧。哎，一起喝，一起喝，一起喝，来来来，来吧。吹蜡烛啊，郭老二！怎么感觉有点不对劲儿啊？怎么不对劲儿了？有有有什么不对劲儿啊？吹蜡烛啊？没有问题啊。什么问题啊？郭老二，快点，快点，快点！这还有呢。不。
，我突然想，要是时间能够停在这一刻就好了。这一晚，灯光、酒精、欢声笑语，每个人身上的不快都烟消云散。人们往往被这种即时而短暂的快乐麻痹，而忽略掉了一些更深的东西。等到恍然大悟那天，为时已晚。人常说“盛极必衰”，那么后来发生的种种意料之外，让这一晚成了那个盛极。哎，三个六，三个六，三个六，你九个六。我刚接学校电话，明天早上临时给我加一节课，我得回去。哎，那咱们一起撤吧！啊，撤什么呀？撤怂了吧你们？哎呦我去啊！谁怂了？你们自己玩啊，自己玩，别管我，别管我啊！来啊来啊来，上网上。哎，刘总，上车吧。哦，谢谢没事吧？郭老师，没事吧？郭老师，对不起啊，我不是故意的，我以为是色狼呢，不好意思。你先起来。时间不早了。赶紧吧！哎哎哎，刘总，您这是？你愣着干什么呀？不是，在在在这在这儿啊！又不是第一次了。哎，不是不是，刘总，我我不是特别习惯。你到底行不行？行，您都行，我有什么不行的？赶紧换上吧。上次你说衣服不对，这次给你买好了，赶紧换上。你跪着干什么呀？哎，我我跪着拿衣服，不显真诚点吗？我先跑，你赶紧跟着我来啊！快点啊！哎。就是跑啊！我用谁？来。哎，佟大工程师，我看你也不行啊。就是啊，我都渴了。这哎呀，啤酒中。一会儿先帮我把那个爆炸头带走，赶上一会儿又得进医院了。嘀咕啥呢？什么嘀咕啥呀？什么都没说。哎，你不觉得这挺累的吗？今天没吃的东西。
，要不你就当是你过生日，我给了你一个特殊的生日礼物。没事。生日快乐啊，郭老师！我就不打扰二位休息了，我先走了啊，拜拜。嗯。哎呀。哎。哎，慢点，慢点。哎呀，不好意思啊，先生。不要非要我喝酒。来，哎呀，哎郭老师呀，嗯，这是我专门为你做的蛋糕，本来想给你一个惊喜，但现在，算了，你还是先休息，我先回去了。没事没事没事，主要是，既然你都来了，来，咱们一块吹个蜡烛。好，那我就陪你吹完蜡烛、许完愿再走。郭老师，其实啊，我也想借着今天这个机会，跟你一起许个愿，可以吗？嗯。其实啊，古人说“日落西山独自晓”，我的愿望呢？很简单，我就希望，我就希望有一天，我能跟你两个人呢，咱们俩能够。不是说好了出来透透气吗？这都透了几站地儿了。哎呀，不知不觉走了这么远啊！我说你不会是要跳江吧？我跳什么江啊？因为你失恋了呗。什么事儿啊？我觉得再这么拖下去，对你对我都不好。我有喜欢的人了，阿姨啊，啊，阿姨挺好的，你俩挺合适的，好好在一起吧。那我们两个是……我我我我就是你哥哥呀，他要欺负你，你告诉我，我教训他。好。那那我先去忙去了。白昼之光，岂知黑夜深沉？我都说过了，你跟那姑娘根本就不是一路人。那你说，既然她不喜欢我的话，为什么不一开始就告诉我呢？我现在不跟你讨论她是怎么想的，我给你讲个故事吧。你听过柏拉图摘麦穗的故事吗？麦穗。柏拉图有一天问他的老师苏格拉底，什么是爱情？他的老师就让他穿越麦田去摘一株他认为最好的麦穗儿，结果柏拉图什么都没有摘到。他老师问他为什么，他就说：“我路过的时候看到那又大又好的麦穗，但是我总想着还会有更好的。”某个人在某个时刻，都像柏拉图一样，选择与没有选择其实没有对错。不是因为不够好，而是因为他们没有相互看见的一瞬间。你呢，确实有一点属于你自己的魅力，有一点阳光四射的傻气。但是呢，缺少现实的考验。待到秋日丰收时，你觉得你这颗空心的麦穗儿，谁会看见你呢？对啊，我在上海。没车没房，也没什么大梦想。也许我就是那个没用的空心的麦穗吧。难怪今夜解不约说，男人挺傻。跟女人比起来，我觉得男人确实挺傻。嗨，他人之言也不可尽信。你别说啊，他是我的精神领导者，是我偶像，是我女神，你可不能随意反驳他。他的微博，他的文字。能够指引我前进的方向。哎，对了，这个事儿
我可只跟你一个人说啊，你要替我保密。你怎么不跟童宇他们说啊？是因为我在他们眼里，就是一个没梦想、没烦恼、天真直接的乐天派，所以一旦遇到烦心的事，我反而不知道怎么跟他们开口。我又不想让他替我担心。齐了，怎么速度还是跟不上啊？我是觉得，担心后面你要跑，有点守护您的感觉。不需要，您跑啊！哎呀，哎呀，走走走走，走走走走走走。怎么了？岔气了，岔气了，行行。才刚开始跑你就岔气了？告诉你，我在朋友圈部署从来就没有低过前五。这样吧，你自己打车回去了，我走了。啊，先生你这么说，咱今儿啊，也别朋友圈前五了。咱必须干第一，行不行？就是我有个问题想问你啊，就您您这么练我，是不是因为压力太大呀？我我知道我知道，你们你就你这种女强人啊是这样的，就工作太多了，太繁忙了，工作压力太大了，就负能量爆棚，跑步咔散发出去。OK， 没问题，今儿我陪您，好不好？我陪您，咱跑掉烦恼，咱跑掉困扰，咱燃烧我的卡路里，好不好？走，走走走走走，走，走。青娥来到北京，遇到北极熊会怎么样吗？会被吃掉吗？哎，你好，服务员。哈哈哈呃，咱们这时间到了，您还需要续吗？买单，好。喝，继续喝。先生，你们去哪儿啊？嗯。去哪儿啊？接电话，到底去哪儿啊？别来事儿。哎，好，谢谢。
Tranquila.对不起啊，我还有点事儿，我先走了。你这么晚了，从我们家出来，出了什么事儿了？我负不起这个责任。